ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಬಿಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಸಕಂತೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿನೂ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತೀರ್ಸಕ್ಕೂ ಆಗದಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿನೇ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ಉಳ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲು ತೀರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೇನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಶೇಕಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಹ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ವಾಸ್ತು ಅವರ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕದ್ರು ಉಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಜಾಗ ಏನು ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ವ್ಯಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಧನಾಧಿಪತಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುರು ಪುತ್ರ ಕಾರಕ ಮತ್ತೆ ಧನಾಧಿಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆತ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಜೊತೆ ಗುರು ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರ ಜಾತಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಇದ್ರೇನು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಐದ್ ಕೋಟಿಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆ ಖರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾತಕಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಗ್ರಹಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಥವಾ ಗುರು ಗ್ರಹ ಎರಡು ಇದೆ ನನಗೆ ರಾಹು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗುರು ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕಿ
ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಏಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಲೆಕ್ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಲೆಕ್ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಲೆಕ್ ತರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಬೇಗ ಗೋಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ದಶ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಬಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತುವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆತ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಶುಕ್ರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಆ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ನಡೆಯೋವರೆಗೂ ಅದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಅಂತ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಜಾತಕದ ಕುಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀಚ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಶುಕ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಗುರು ಜೊತೆ ಗುರು ಬಂದು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಗುರುಗೆ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶುಕ್ರ ದಶ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡ ಹುಡುಕೋ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆ ದಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಆ ದಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಹ ದಶಾಧಿಪತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗುರು ದಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗುರು ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಶನಿ ದಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಶನಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಡೆ ಸತ್ತು ಇಂತಹ ಬಂದಾಗ ಭಯ ಬೀಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಜೀ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶನೇಶ್ವರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಗನೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶನೇಶ್ವರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿ ದಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೆಕ್ತನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಇಬ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನ್ ದಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಆರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಭರಣಿ